Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay Cùng Nhi. Hôm nay Nhi chia sẻ cả nhà một món chay là món cơm chiên bí đỏ. Cách mình tạo màu vàng tự nhiên từ rau củ cho hạt cơm và bí quyết chiên cơm ngon. Bây giờ mời cả nhà vào bếp cùng Nhi nha. Đầu tiên sơ chế nguyên liệu như chuẩn bị ở đây là 200g bí đỏ gọt vỏ sạch ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thành những cái khoanh nhỏ như thế này và đem đi hấp mềm. Với chiếc máy hấp của Nhi á, Nhi hấp tầm khoảng 15 phút bí đỏ mềm. Trong lúc đó mình sơ chế tiếp những nguyên liệu khác. Tiếp theo như có một khúc bơ rô mình cũng sẽ cắt nhỏ nha. Và nguyên liệu rau củ tiếp theo Nhi chọn là cà rốt Nhi cắt một cút ra như thế này thôi chứ một củ thì hơi nhiều đó, Sau đó Nhi sẽ cắt thành những cái lát dày Và mình sẽ cắt thành hình hạt lụ nha cả nhà Nếu cả nhà không có nhiều thời gian cũng có thể chọn các loại rau củ hỗn hợp mà bỏ đông lạnh đó cả nhà Cái đó mình sử dụng cũng được luôn Về phần nhân ở đây thì Nhi có 3 lát đậu hũ nhỏ À, cái này Nhi chiên bằng nồi chiên không dầu á cả nhà Bây giờ mình cũng cắt thành những thanh dài Rồi sau đó cắt thành hạt lựu nhỏ giống như cà rốt luôn nha Nếu mà cả nhà không thích đậu hũ Mình cũng có thể thay bằng các loại chả lụa chay nè Các loại chả chay, ham chay Và mình cũng chuẩn bị sẵn luôn một ít đậu Hà Lan nha cả nhà Lúc này bí đỏ cũng chín mềm như lấy ra và hướng dẫn cả nhà trộn cơm nha Nói về cơm chiên thì gạo tài nguyên sử dụng là ngon nhất Nếu kinh doanh á cả nhà chọn gạo tài nguyên để chiên cơm nha Nhưng mà nếu ở nhà dùng cả nhà có gạo gì mình sử dụng gạo đó Như cho bí đỏ vào chung Nhưng mà mình chừa khoảng tầm 5 khoanh nha Lúc này Như sẽ nêm gia vị vào cơm luôn Gồm một thìa canh hạt nêm chay Một thìa cà phê đường nè Một thìa canh nước tương Và nửa thìa cà phê dầu mè thơm Cả nhà dùng tay nè trộn đều cho bí đỏ áo một lớp vàng ngoài hạt cơm hết nha Thông thường các món cơm hạt vàng như thế này sẽ được sử dụng màu dầu điều nè Hoặc dùng trứng hay là cả bột nghệ nữa Nhưng bữa nay như gợi ý cả nhà một cách làm để tăng thêm giá trị dinh dưỡng là sử dụng bí đỏ Sáng tạo món chay thêm ngon từ các loại thực vật đơn giản thôi Trong lớp học như vậy thì cái bước này như gọi là cơm nền Mỗi món cơm sẽ có cái phần cơm nền khác nhau Đây là cách gọi riêng của Nhi mình viết cho giáo trình lớp học á Để học viên có thể nắm được một công thức nền Rồi sẽ nấu được nhiều món cơm khác nhau nữa Quay trở lại với những khoanh bí đỏ chừa ra Như sẽ làm một bánh bí đỏ tạo thành cái phần nhân trứng chiên thuần chay à, Sau khi cho bí đỏ vào cối Như sẽ thêm vào là 5 thìa canh bột chiên giòn một xíu muối Và thêm 7 thìa canh nước với cái phần này cả nhà lưu ý là mình nhắm chừng cái phần bột phải cho thiệt là đặc thì khi mình chiên ra cái bánh đó, nó mới thành công Còn nếu mà cái phần hỗn hợp này nó lỏng quá là mình sẽ chiên sẽ bị nhão nha cả nhà Sau khi xay bí đỏ xong Nhi cho một ít dầu ăn vào chảo Đợi cho chảo nóng mình đổ cái hỗn hợp bí đỏ vừa xay lúc nãy vào sau khi đủ nhiệt á, cái bánh bí đỏ này từ từ nó cũng sẽ cứng cáp hơn à, Như có trắc thêm một ít tiêu xay lên trên mặt nữa Với bánh bí đỏ này á, tạo hình gần giống như là trứng chiên thuần chay Ngoài công thức này ra, Như cũng đã từng chia sẻ các bài viết cũ lâu lắm rồi Cách làm trứng chiên chay từ đậu xanh không vỏ nữa Và do mình sẽ chiên cái này chung với cơm Nên là cả nhà thấy bề mặt chuyển vàng như thế này nè Là được, mình lấy ra được rồi á cả nhà Đợi cho nguội một xíu hen rồi cả nhà lấy kéo mình cắt thành những cái miếng nhỏ nhỏ để mình trộn chung với phần cơm chiên nè. Nó cũng giống như là một cái phần nhân để chiên cơm vậy á. Cho nên nếu cả nhà không có nhiều thời gian thì mình có thể lướt qua cái phần làm trứng chiên thuần chay này nha. Còn bây giờ đã đến lúc chiên cơm, như cho một thìa canh dầu ăn vào chảo. Thêm bơ rô mình cắt nhỏ lúc đầu vào, mình phi cho bơ rô thơm một xíu nha. Rồi mình cho các loại rau củ lần lượt vào luôn. Ở đây đầu tiên nè như cho cà rốt cắt hạt lụ nè Tiếp theo là đậu Hà Lan Tiếp theo nữa là đậu hũ hạt lụ Để cho phần nhân đậm đà hơn như có thêm nữa thì cà phê muối Còn phần cơm thì mình đã có nêm gia vị lúc trộn cơm rồi Cho nên là mình không cần nêm gia vị nhiều nữa Cả nhà đảo đều ha Cho rau củ gần chín Mình cho cái phần cơm bí đỏ vào Bây giờ cả nhà chỉ cần trộn đều cho cơm với các loại rau củ nè, hòa quyện vào nhau 
cũng như là hạt cơm nóng nè tơi xốp như cả nhà thấy ha rất là ngon cuối cùng thì mình sẽ thêm cái phần nhân trứng chiên thùng chay vào rồi mình cũng sẽ trộn đều một lần nữa là có thể tắt bếp được rồi cả nhà Nói chung đến cái công đoạn này thì mình chỉ cần làm cho hạt cơm nó nóng lên một tí xíu là mình tắt bếp được Bởi vì trong cơm với lại các loại rau củ mình nêm gia vị cũng vừa ăn Hoặc ngay lúc này cả nhà nêm lại một lần nữa theo khẩu vị của gia đình mình nha Bữa nay món cơm như trình bày ở trong một cái tô sứ nhỏ Như gợi ý thêm nếu mà cái nhà đại tiệc hay là muốn trình bày đẹp mình có thể chọn trái bí non Trái bí non nhỏ nhỏ chứ không phải là cái trái bí đỏ bự ha cả nhà Mình lấy cái phần ruột rồi mình cho cái phần cơm chiên này vào Đem đi hấp để cho cơm nóng lại nè cũng như là bí được mềm Thì lúc đó mình ăn được cả ở trong và ở ngoài luôn Thì đó là một gợi ý như chia sẻ thêm Sau khi múc cơm xong á cả nhà rắc thêm một ít tiêu xay và cho vàng nhánh ngò rí nữa nha còn về cách đặt tên, cả nhà có thể tạm gọi là cơm chiên dương châu chay Hoặc mình có thể gọi là cơm chiên bí đỏ Bởi vì bí đỏ mình sử dụng là nguyên liệu chính cho món cơm này Và cái món cơm này nó thú vị ở một chỗ nữa là mình tận dụng nguyên liệu từ thực vật rau củ Để làm nên một cái món cơm chiên mà người ăn người dùng cũng rất là khó để đoán được mình sử dụng nguyên liệu gì Và nếu cả nhà yêu thích kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Nhi nha Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở tập món chay tiếp theo